کشور با اتحادیه اروپا بیشتر و بیشتر از پشت پرده خارج می شود از جمله حالا معلوم شده که اتحادیه اروپا برآمدی که بابت طلا و بریتانیا می گیرد حدود دو برابر چیزی خواهد بود که قبلا پیش بینی می شد قریب 100 میلیارد یورو که البته سیاستمداران حزب حاکم می گویند این را قبول ندارند رزومه ای که خوش وزیر تلاش می کند در مبارزات انتخاباتی به مردم بگوید تنها اوست که می تواند قصد بریتانیا را از اروپایی ها بگیرد بیشتر میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد طرف اروپایی درباره برکسیت گفته این تصوری واقعی است که مذاکرات مربوط به جدایی به آسانی و بی درد سر می شود پیش از این با جاسمین میزرد از سردبیر تشریع کریتیف در دانشگاه گلاسکو اسکاتلند و پژوهگر ارشد در دانشگاه آکسفورد گفتگو کردم و پرسیدم که جان کلام آقای بارنیه چیست آقای بارنیه پیشنهادهای اولیه اتحادیه اروپا رو امروز مطرح کرده و همونطور که میدونید ناگهان رقم 60 بیلیونی که بنا بود یورویی که بنا بود بریتانیا پرداخت کنه بالا رفته روزنامه تایمز مالی میگه 100 بیلیون خواهد بود حساب آقای بارنیه بر این اساسه که برخی کشورها از جمله فرانسه گویا اون چه در رابطه با برنامه مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا از بریتانیا قرامت میخوان رو بالا بردن فراموش نکنید 27 کشور دیگه باید تصمیم بگیرن که بدهی بریتانیا چقدر خواهد بود هر چقدر نزدیکتر میشیم به وقتهای نهایی راجع به جدا شدن بریتانیا به نظر میاد این رقم ها بالاتر میره ولی خواهیم میزه مسئله اصلی این هستش که اصلا بریتانیا کلش رو قبول نداره میگه اصلا منطق نداره که ما وقتی میخوایم خارج چیم از اتحادی اروپا مثلا دیوید دیویس گفته اصلا چه منطقی این تدوری که ما بخوایم تا این حد قرامت بدیم به جایی که میخوایم دیگه باش نباشیم درسته ولی ببینید این بودجه ها برای یک سال یا دو سال حساب نشد در نتیجه اتحادی اروپا بحثش اینه که بودجه که برای مثلا هشت تا نه سال آینده یا حداقل پنج سال آینده حساب کرده شامل پولیست که بریتانیا به این اتحادی میده واقعیتش اینه که ما وارد مراحل دعوا بر سر جزئیات داریم میشیم و خیلی از این موضعگیری ها در حقیقت اعلام موضع نهایی نیست نوعی شمشیر کشیدن پیش از مبارزه نهاییه در نتیجه باید با همینا رو با نوعی نرمش بهش برخورد کرد اینجور نیست که واقعا رقم ها اهمیت داره او چه اهمیت داره اینه که بعد از مذاکرات چهارشنبه گذشته که صحبت تا حدی غیر رسمی بوده پیداست نوع این بحث ها به مراتب حادتر شده دقیقا ولی بحث این که خانم می هم دیروز گفته که من یک زن سرسختی هستم اتحادی اروپا با یه نخوش وزیر سرسخت در بریتانیا روبرو خواهد بود چقدر این سرسختی از دو طرف میتونه به کل ماجرا صدمه بزنه و اگر صدمه ایجاد بشه کدوم بیشتر ضرر میکنه اتحادی اروپا یا بریتانیا ببینید اتحادی اروپا 27 کشور دو کشور عمده صنعتی اروپا آلمان و فرانسه جز بشه طبیعی است که در نهایت اگر به راه حل نرسن به معامله ای نرسن و بریتانیا اگه بخواد یک تنه جدا بشه بدون اینکه قراردادی به دست آورده باشه ضرر از آن بریتانیاست و هیچ شکی روی این مسئله نباید کرد خانم می از یه طرف میگه من قوی هم زن محکمی هستم غیره از طرف دیگه میدونه و امروز دیروز در مذاکرات انتخاباتی مطرح کرد که اتحادی اروپا داره دخالت میکنه در انتخابات بریتانیا خب تا حدی خودش رو انداخته در این موقعیت حساس دقیقا سوال بعدی من راجع به همین هست الان چند هفته بیشتر تو انتخابات فاصله نداریم چقدر این بحث ها در این روزهای منتهی به انتخابات سراسری در بریتانیا روی موقعیت خانم می تاثیر میگذاره آیا اونطور که او دلش میخواد این سرسختی او باعث میشه که حزب محافظه‌کار رأی بیشتری بگیره یا برعکس بسیاری نگران رو بشن و به احزاب دیگه ای رأی بدن اگر آمار نظرسنجی ها درست باشه به این معنا که درصد بالایی از مردم بریتانیا پشیمانند از رأیی که در سال گذشته دادن و باید روی 
مثلا جلوه شهر که از اون روزها همونطور که میدونیم گاهی درست هم نمیان اگر این نظر تمجید ها درست باشه به نظر من ریسک بالایی کرده مخصوصا با این برخوردی که الان داره با اتحادی اروپا دنبال میکنه و این تهاجمی که آغاز کرده در چند روزه یا سمین نوره 